ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ നാലുമണി പലഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പയർ കാണുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെറുപയറാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറുപയർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയ ചെറുപയറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരത്തിന്റെ പേരാണ് സുഹിയൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പയർ സഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറയും പയർ സഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ സുഹിയൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എന്താണ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ബസ്സിനല്ലായിരിക്കും പോകുന്നത് നടന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തൊട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ കൊച്ച് മുറുക്കാങ്കട പോലെ കൊച്ച് കട ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരിങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട ഉണ്ട ഉണ്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നത് സുഖിയൻ അപ്പൊ ആ സുഖിയനെ ഈ കാലത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ നാലുമണിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് രാവിലെ ഇത്തിരി പയർ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതി നാലുമണിക്ക് നമുക്ക് കടയെന്നു ഒന്നും ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പയർ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് പയറാണ് ആ പയറിനെ ഞാൻ നിറയെ വെള്ളമിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് കണ്ടോ അപ്പൊ കുതിർത്തി ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അതുപോലെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുണ്ട ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ഒരുണ്ട അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് പൊടി മതിയാവും ഇത് ശർക്കര എടുക്കുന്ന അതായത് പയർ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസിന്റെ പകുതി അളവില് ശർക്കര പൊടി എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുണ്ട ശർക്കര എടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് സ്പൂൺ മൈദ മൈദ മാവിനെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ദോശയുടെ മാവിന്റെ പരുവത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ മൈദ മാവിനെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോ വെറുതെ മാവ് കലക്കി വെറും വെള്ളത്തില് സാധാ വെള്ളത്തില് ഞാൻ മാവിനെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഈ മാവിനെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ എന്താ പറയുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്താ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നുള്ള് ഈ മാവിന് കൂടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ മാവിന് നന്നായിട്ട് കലക്കി വെക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് പയർ സഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പയറിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങ എടുക്കാം അപ്പൊ പയർ തേങ്ങ ശർക്കര പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകമാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ജീരകം അറിയാം അപ്പൊ ജീരകം വേണം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ യോജിപ്പിക്കണേ നോക്കാം അപ്പൊ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പയറിനെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം ഇട്ടിട്ട് എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പയറിനെ കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ പയർ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടു ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയ കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ കുക്കറിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പയറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ കുക്കറിലേക്ക് ഇടുക ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും പയറിന് മുകളിൽ വെള്ളം നിക്കരുത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ മാന്തി ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാരി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിയിലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം പാടുള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പയറാണെങ്കിലും നമുക്ക് പയറിന്റെ അളവിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് പയറാണെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസിലും ശകലം താഴ്ത്തി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കണ്ട മുകളിൽ വെള്ളം കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും ഒഴിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം നിൽക്കാൻ പോളൂ എന്നാലാണ് ആ പയറിന് കണക്കാവുള്ളൂ കൃത്യമായിരിക്കും വെള്ളം അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ശർക്കര ചേർക്കുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കുക ശർക്കരയ്ക്ക് ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു വിസിൽ അടിപ്പിക്കുക ഒരു വിസിൽ അടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പാടില്ല മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം കുക്കർ തുറക്കാതെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഇതിന് വെള്ളം
അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു വിധം മഞ്ഞ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞയായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ക്രീം കളർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ കളർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേണ്ട അപ്പൊ മാവ് റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉണ്ട് ശർക്കര ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉരുക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ശർക്കര അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കണ്ട ഒരു ഒരു ശർക്കല വെള്ളം ഈ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വേണ്ട വെള്ളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പയറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചു ചേർക്കണേ ശർക്കര പൊടിച്ചു ചേർക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എന്റെ ശർക്കര ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പല കളറിലുള്ള ശർക്കര കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വെളുത്ത ശർക്കര കിട്ടിയത് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അലന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അത് എന്താ കത്തി അടി കത്തു പിടിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പാത്രമല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അടി കത്തു പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കുക്കർ ഇവിടെ വിസിലടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഒട്ടും കയറ് പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട വെള്ളം തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അതിന് കയറ് വേണ്ട കയറ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ അപകടവും വരില്ല നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം വേണ്ട നമ്മുടെ പയറ് വേണ്ട നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട വെള്ളവും കറക്റ്റ് വേണ്ട ഒട്ടും വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാ ഒട്ടും വെള്ളമില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ വേവ് തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ അറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പയറിന്റെ ഗുണം ഒന്നും ഇതിന്ന് പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ശർക്കര ഒരുക്കി ഇത് റെഡിയാക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര പനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെ എല്ലാം സിമ് നോർമൽ സിമ്മി കിടന്നുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്പൂണോളം ഇതേണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ജീരകം ഇതേണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഇതേണ്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു നന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പയറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ട പയറും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടു അപ്പൊ പയറ് ഇടുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോ കുറേശ കുറേശ്ശെ ഇടാൻ പോളു ഒരുപാട് ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് ചെയ്യരുത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡേട്ടാ പയറിന്റെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശകലം ഒന്ന് ചൂടാറാ നമുക്ക് വെക്കാം കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏഹ് ചെറിയ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പൊ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോളുകൾ ഇതുണ്ടാ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞത് ഉണ്ടാ പിന്നെ ഇത് കോരാൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കോരിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതെന്താ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേണ്ട നമുക്ക് ബോളുകളെ ഇനി കോരിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മോദകം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മോദകം അല്ലെങ്കിൽ പയർ സഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ സുയൻ എന്നൊക്കെ ഇതിന് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല മധുരമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇനിയും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കി